அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாடு டுவெல்த் சென்ட் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் ஃபோர்த் சாப்டர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற டாபிக் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பார்த்தோம்னா இந்த இந்த சாப்டருடைய செகண்ட் பார்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த சாப்டரோட பேர் வந்து கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் அது ரிலேட்டடானதை தான் பார்த்துக்கிட்டு வந்தோம் இப்போ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்படி செகண்ட் பார்ட் மாதிரி இதை எடுத்துக்கலாம் இங்கே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ரெஃபர்ஸ் டு investment interest rate relationship this is there is a functional and inverse relationship between rate of interest and investment appa indha edathila investment function abindra edha kurigid appadina investment ku interest rate ku ulla relationship ah kurigid abindra maari solranga interest rate ku investment ku ulla relationship ah solludu there is a functional and inverse relationship between rate of interest and investment investment ku interest rate ku idaila irukra relationship ah solludu the investment function slopes downwards நம்ம சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஆர் ஐ ஐ அப்படின்றத வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை குறிக்குது அது வந்துட்டு ஒரு டிபெண்ட் வேரியபிள் ஆர் வந்துட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி விகிதத்தை குறிக்குது அது வந்து இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர் 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 அப்படின்றதுனாது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் இந்த இதில் வந்துட்டு ஆரை வந்துட்டு இன்டிபெண்ட் வேரியபிளாகவும் ஐயை வந்துட்டு டிபெண்ட் வேரியபிளாகவும் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா ஐ வந்துட்டு ஆரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் ஆர் வந்துட்டு ஐயை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அதனால் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொன்று பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படின்ற ஃபார்முலா இது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஃபார்முலா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஐ இஸ்வல் எஃப் ஆஃப் ஆர் மாதிரி கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன்கள் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துட்டு சி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் கன்சம்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் அதை சும்மா ஞாபகம் போகிறதுக்காண்டி இந்த இடத்துல நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் மீனிங் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னன்றதை அப்படியே பார்த்துடலாம் த டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மீன்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் ஷேர்ஸ் டெபென்ச்சர்ஸ் கவர்மெண்ட் பாண்டு ஈக்விட்டிஸ் அப்போ ஏதோ ஒன்று வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அதாவது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஸ்டாக்ஸ்னால் ஸ்டா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸில் வந்து இது வாங்குறாங்க இல்லையா ஷேர்ஸ் வாங்குறது அப்புறம் வந்து அதே மாதிரி தான் ஸ்டா ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து டெபென்ச்சர்ஸ் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸு ஈக்விட்டிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பணத்தை செலவு பண்ணி ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதை நம்ம வாங்கி வைக்கிறோம் பணத்தை செலவு பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா அதை தான் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அக்கார்டிங் டு கேன்ஸ் கேன்ஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் கேன்ஸ் சொல்கிறாரு இட் இஸ் ஒன்லி ஃபைனான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் நாட் ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அப்போ இந்த இந்த இடத்துல சொல்லிருக்காங்களே அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு சில டெஃபனிஷன் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபைனான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தான் குறிக்குது இது வந்து ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கேன்ஸ் ஜான் மைனட் கேன்ஸ் வந்து சொல்கிறார் திஸ் டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டஸ் நாட் ரிசல்ட் இன் அன் அடிஷன் டு ஸ்டாக் ஆஃப் ரியல் கேபிட்டல் ஆஃப் த நேஷன் சாரி டஸ் நாட்னு சொல்லிட்டு டஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டஸ் ரிசல்ட் இன் அண்ட் அடிஷன் டு தி ஸ்டாக் ஆஃப் ரியல் கேபிட்டல் ஆஃப் த நேஷன் ரியல் கேபிட்டல் ஆஃப் த நேஷன் ஒரு ஒரு நாட்டுடைய கேபிட்டல் அந்த கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இருக்குது இல்லையா அதில் வந்துட்டு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதில் வந்து ஆட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு நாட்டுடைய கேபிட்டலில் தான் அது இன்வால்வ் ஆகுது அப்போ நம்ம கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு வந்துட்டு ஒரு கம்பெனியோட கேபிட்டலில் ஆட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு நாட்டுடைய வளர்ச்சிக்கு யூஸ் ஆகுது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த வியூஸ் ஆஃப் கெயின்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது எக்ஸ்பெண்டிச்சரால்
செய்யப்படுறதா வந்து அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க தேர்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரோடு இப்போ மக்களுக்காக தான் ரோடு போடுறது ரோடு ஹைவேஸ்லாம் போடுறது இல்லை இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்துட்டு மக்களுக்காக தான் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் கிடையாது அப்புறம் வந்துட்டு பிரிட்ஜஸ் மேம்பாலங்கள் கட்டுறது ஸ்கூலு அப்புறம் வந்துட்டு சேரிட்டபிள் ட்ரெஸ்ட் சேரிட்டபிள் ட்ரெஸ்ட்னால் இந்த இதுதான் இப்போ ஒரு இது இருக்குது அனாத ஆசிரமம் இருக்குது அப்புறம் வந்துட்டு சுய உதவி சுய உதவி குழுக்கள் இது மாதிரிலாம் இருக்கலாம் இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கட்டுறாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் காண்டி பண்ணுறது கிடையாது எல்லாமே வந்துட்டு மக்களுக்கான வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் மாதிரி பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே நாட் அஃபெக்டட் பை ரைஸ் இன் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் வேஜஸ் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் இப்போ ஒரு ப்ராஃபிட்டுக்காக ஒருத்தவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தான் என்ன பண்ணணும் இப்போ விலை ஏற்றம் ஆயிடுச்சு மக்களுக்கு வந்து அதை வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து கூலி அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அவங்களுடைய அந்த விற்பனை இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு எல்லாமே வந்து வெல்ஃபேர் மோட்டிவோட பண்ணுறதுனால இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வேஜஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுலாம் இதில் வந்து பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு எசென்சியல் டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நேஷன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ நாட்டுடைய வளர்ச்சிக்காக இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு ஒரு நாட்டில் வந்துட்டு நல்ல ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது பெரிய பெரிய நல்ல நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நாட்டுக்கு அது வந்து ஒரு நல்ல பாசிட்டிவான விஷயம் தான் அது நாட்டுடைய முன்னேற்றத்துக்கு அது வந்து வழிவகுக்குது அப்போ எசென்சியல் டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நேஷன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துங்க அவுட் ஆஃப் டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷனை வந்து குறைக்கிறதுக்காக ஒரு நாட்டில் அதிகமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது நல்ல தொழிலெலாம் வந்து நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அங்கே வந்து டிப்ரெஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதை இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனுக்கு செலவு பண்ணுறது தான் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி இப்போ தான் மேலே பார்த்தோம் விச் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் தி சேஞ்ச் ஆஃப் இன்கம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ரேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அது வந்துட்டு இந்த சேஞ்ச் இன்கம் மாறுபடுறது அப்புறம் வந்துட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறுபடுறது ப்ராஃபிட் மாறுபடுறது இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் அது வந்து டிபெண்ட் கிடையாது அது வந்து தன்னிச்சையாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க திரும்ப திரும்ப சேம் பாயிண்ட் வந்து ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஓகே த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அப்போ எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்றது வந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இதெல்லாம் வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி தான் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அது வந்து இன்டிபெண்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் இன்கம் எலாஸ்டிக் இப்போ எலாஸ்டிக் அப்படின்னா வளைந்து கொடுக்குறது இன் இன் எலாஸ்டிக் அப்படின்ற மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்குது இன் எலாஸ்டிக் அப்படின்னா வளையாத ஒரு நேரான ஒரு இது அப்போ அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னது இன்கம் இன் எலாஸ்டிக் இன்கம் சேஞ்ச் ஆனாலும் இது வந்து அது அதுக்குப்படி சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகாது அதுக்கும் இதுக்கும் வந்து ரிலேஷன் இல்லாமல் இருக்குது இப்போ இன்கம் வந்துட்டு அது பாட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அதை வந்து அந்த இன்கம் சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதை தான் வந்து இந்த இடத்துல இன்கம் இன் எலாஸ்டிக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த வால்யூம் ஆஃப் தி அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அட் சேம் அட் ஆல் லெவல்ஸ் அப்போ அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோடைய வால்யூம் வந்துட்டு எல்லாமே ஒரே லெவலில் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு வந்து இந்த இந்த இமேஜ் பார்த்தாலே அவங்க தெரியும் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போயிட்டுருக்கு ஒரே லெவலில் இருக்கும் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஒரே ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேர்வ் இஸ் ஹரிசாண்டல் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஹரிசாண்டலாக இருக்குல்ல ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போகுது அப்படின்ற மாதிரி இந்த இதில் வந்து கொடுத்துருவாங்க அந்த இமேஜ்லேயே அதை வந்து பார்க்க முடியும் நம்ம கீழே வந்து பார்த்தோம்னா இன்கம் கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க இந்த இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இந்த இடத்துல வந்து அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது அப்போ இன்கம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதோ அது பொறுத்த மாதிரியே இது வந்துட்டு ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் போய்கிட்டு இருக்குது இன்கம் சேஞ்ச் ஆனால் இது வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஒரே ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மேலே பார்த்தோம் அதை வந்து அப்படி இந்த இமேஜில் வந்து அப்படியே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க In the times of economic depression, the governments try to boost the autonomous investment. இப்போ டிப்ரெஷன் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு நாட்டில் வந்துட்டு அந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி அட
மேக்ஸ் அட்டானமிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தி வெல்ஃபேர் கன்சிடரேஷன் ஆல்ரெடி சொன்னதான் கவர்மெண்ட் வந்து இதை பண்ணுவாங்க ரோடு ரோடு போடுறது ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்துட்டு வெல்ஃபேர் மெசர்ஸ் காண்டி பண்ணுறது ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் காண்டி பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் தான் அந்த இதை வந்து பண்ணுவாங்கன்ற மாதிரி சொல்லுது அடுத்து வந்துட்டு இன்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன் இருக்குது இன்டியூஸ் இன்வெ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் ஃபிக்ஸ்டு அசஸ் அசட் அண்ட் ஸ்டாக்ஸ் விச் ஆர் ரெக்வைர்டு வென் லெவல் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் டிமாண்ட் இன் எக்கனாமி கோஸ் அப்பு அப்போ இதில் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இன்கம் வந்துட்டு அதிகமாச்சுன்னா இந்த இண்டியூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்னது இன்கம்மை பொறுத்து இது சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டு இன்கம்மை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகாதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகே இது வந்துட்டு முழுக்க முழுக்க என்னதுன்னா ப்ராஃபிட் மோட்டிவில் பண்ணப்படுற இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இண்டியூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் காண்டி பண்ணுவாங்க இது ஓகே இது இந்த இந்த இண்டியூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து எதில் எந்தெந்த இதில் இது பண்ணுவாங்க இந்த இண்டியூஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எது எதில் இன் பண் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு அசட் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் வந்துட்டு இன்னமும் ப்ராஃபிட் அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்காக இதை வந்து பண்ணுவாங்க அல்லது வந்துட்டு ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சுருக்க ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வாங்கி வச்சுருக்க ஷேர்ஸ் இருக்குல்ல பாண்டு இதெல்லாம் இருக்குல்ல அது கூட வந்து இன்னமும் அதிகமாக பணம் செலவு பண்ணி ஷேர்ஸ் வாங்கி வைப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து ப்ராஃபிட் அதிகமாக வரும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் வந்துட்டு இண்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ப்ராஃபிட் மோட்டிவேட் இப்போ தான் சொல்லியிருந்தேன் ப்ராஃபிட் காண்டி பண்ணப்படுறது இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி சேஞ்சஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் நேஷனல் இன்கம் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இந்த இண்டியூஸ்டு இன்கமும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் நேஷனல் இன்கம் அண்டு இண்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னாது இண்டியூஸ்டு இன்கம் இது பாசிட்டிவாக இருந்தால் இந்த இதுவும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அதாவது என்னென்னா நேஷ்னல் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இண்டியூஸ்டு இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நேஷ்னல் இன்கம் குறைஞ்சிச்சுன்னா இண்டியூஸ்டு இன்கமும் குறையும் ஓகே அதாவது அந்த இடத்துல வந்து டிக்ரீசஸ் இன் நேஷ்னல் இன்கம் லீட்ஸ் டு டிக்ரீஸ் இன் இண்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் வைஸ் வர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நான் சொன்னது அப்படியும் நேஷ்னல் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இண்டியூஸ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நேஷ்னல் இன்கம் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா இண்டியூஸ்டு இன்ஸ் இன்கமும் குறையும் அவ்வளோதான் இண்டியூஸ்டு இன்கம் இஸ் இன்கம் எலாஸ்டிக் அப்போனா அந்த இதை பொறுத்து இன்கம்மை பொறுத்து இது வந்து வளைந்து கொடுக்குற தன்மை இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அட்டானமஸ் இன் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இந்த வளைந்து கொடுக்குற தன்மை இருக்காதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இங்கே வந்து அந்த வளைந்து கொடுக்குற தன்மை இருக்கும் ஓகே இட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி ஸ்லோப்டாஸ் ஷோன் ஹியர் அப்போ கீழே வந்து இமேஜ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஜிஎன்பி இருக்குது ஜிஎன்பி அப்படின்னா இந்த இடத்துல இன்கம் கொடுத்துருந்தாங்களே அதான் அந்த இடத்துல ஜிஎன்பின் இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒய் ஆக்சிஸில் அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இண்டியூஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை குறிக்குது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது இன் இன்கம் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது அப்போ என்ன ஆகுது இங்கே இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதிகமாகிட்டே போகுது அவ்வளோதான் இதில் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அட்டானமஸில் வந்துட்டு அது இது அதிகமானால் அது அதிகமாகலை ரெண்டு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷனில் இருக்குது ஓகே அடுத்து வந்துட்டு ஒரு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அட்டானமஸ் இன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் இன் இண்டியூஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஃபஸ்ட் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் இன்டிபெண்டாக இருக்கும் எதையுமே டிபெண்ட் பண்ணாமல் தனிச்சையாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியாச்சு இண்டியூஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டு பிளான் பண்ணி அதாவது எனக்கு இன்னும் அதிகமாக ப்ராஃபிட் வேணும் இவ்வளோ வந்து எனக்கு இது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ணுறாங்க இல்லையா அது வந்து இண்டியூஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இன்கம் இன்எலாஸ்டிக் இன்கம்மை பொறுத்து இது சேஞ்ச் ஆகாது இது வந்து இன்கம் இலாஸ்டிக் அதனால் இன்கம்மை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு வெல்ஃபேர் மோட்டிவ் நலத்திட்டங்கள் மக்கள் நலப்பணி ப்ராஃபிட் இல்லாமல் ஒரு நல்ல நல்ல விஷயங்களுக்காக பண்ணப்படுறது வந்துட்டு இந்த அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது இண்டியூஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் ஒரு லாப நோக்கத்துக்காக செய்கிறது வந்து இண்டியூஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது ஓகே இதோட அப்படியே வந்துட்டு இதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டிரிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோ வந்து அப்படியே முடிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால்